ഹലോ എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിലേറ്റീവ് പ്രനൗണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആദ്യം കാണൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പോർഷനിലോട്ട് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും കംഫർട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗണുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അതിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺസ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൗണിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ റൂളുകളെല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ റൂൾ ഫോമുലാസൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കില്ലേ ആ ഒരു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫോർമുലകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലാസ് കറക്റ്റായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ റൂളുകളായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ആണ് ഹു ആരുടെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികൾ ഇല്ല എങ്കിൽ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ പിന്നെ ഹൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ആര് വരാവൂ ഹു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൂവിന്റെ റൂളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഹൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഏതാ പഠിക്കാൻ പോണ കേട്ടോ നോക്കാം ഹൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഹൂ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് ബ്രേക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂൾ നമ്പർ വൺ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയും വ്യക്തികൾ തന്നെ വേണം അത് നിർബന്ധം നോ കോംപ്രമൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ ബ്ലാങ്ക് പ്ലസ് വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഈ ബ്ലാങ്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വെർബോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബോ വന്നാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ആർ പി എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിയും ബ്ലാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് വെർബോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി റീഡ് റൈറ്റ് സിങ് റണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിവർ ഈസ് വാസ് വില്ല് ഷാല ഹാസ് ഹാവ് പോലുള്ള auxiliary verb കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ no doubt you can write there who അപ്പ person verb അല്ലെങ്കിൽ auxiliary എന്ന് കറക്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ആവണം ട്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് who ആവുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം തന്നെ പിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുവല്ലോ അത് നോക്കൂ this is sita sita ആരാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കേ ദൻ ഡാഷ് ഡാൻസസ് വെൽ ഡാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് സീത ഒരു പേഴ്സണും ഡാൻസസ് വെർബും ആയതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹൂ ഹൂ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സീത ഹൂ ഡാൻസസ് വെൽ ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഐ നോ ദിസ് ബോയ് ഡാഷ് ഇസ് സിംഗിങ് ദിസ് സോങ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ് സിംഗിങ് ഈസ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയേ ഹൂ ഐ നോ ദിസ് ബോയ് ഹൂ ഇസ് സിംഗിങ് ദ സോങ് ഓക്കെ അപ്പോ പേഴ്സൺ പ്ലസ് ഹൂ പ്ലസ് വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് വന്നാൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഹൂ എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രണൺ ഫസ്റ്റ് റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു റൂൾ കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റൂൾ നമ്പർ ടു ആദ്യ ഭാഗത്ത് പേഴ്സൺസ് നോ കോംപ്രമൈസ് പ്ലസ് ഹൂ പ്ലസ് ആർ പി എസ് ആർ പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വെർബ് ഓക്സിലറി ഉണ്ടാവില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും റിമൈനിങ് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആ ആർ പി എസിനോട് ചേർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ
ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആര് വന്നത് ഹു എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൻ ആണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് എഴുതുക റൂൾ ഒന്നും അവരവിടെ ഓർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു റിലേറ്റീവ് പ്രൺ ആണ് സ്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നുക ഏതാണ് ഹും അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഹി ഇസ് മൈ ബ്രദർ ഹും ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ വരാനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ ഐ ഹി ഷി ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രനൗണുകളല്ലേ സാധാരണ പ്രനൗണുകളുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹും എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹും വരാത്തതിന് ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ എൻഡില് പ്രപ്പോസിഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ എൻഡിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ പ്രനൗൺ ആണെങ്കിലും എന്ത് എഴുതരുത് ഹും എഴുതരുത് ഹു എഴുതണം പ്രപ്പോസിഷനിൽ അവസാനിച്ച ഷുവർലി അവിടെ ഹു ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തോളൂ വായിച്ചു നോക്കി എഴുതുന്ന ശീലം മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ പേഴ്സൺ പ്ലസ് ഹു പ്ലസ് വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർ പ്ലസ് ആർ പി എസ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ പ്ലസ് ഹു പ്ലസ് ആർ പി എസ് പ്ലസ് എൻ്റെ പ്രപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ ആയ ഇതാണ് ഹും ഹുമ്മും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് വ്യക്തികളുടെ കൂടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മറ്റുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ വ്യക്തികളെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹും ഹുമ്മിന് മൂന്ന് റൂളുകളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഹൂന് രണ്ട് റൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഹുമ്മിന് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ റൂള് ഫൈൻ നോക്കാം ഹുമ്മിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഓക്കെ ഇനി റൂൾ നമ്പർ വൺ സെന്റൻസിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പേഴ്സൺസ് തന്നെ വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന ഒരു പ്രനൗണ് വരണം ഹി ഷി ടൈ വി യു ദേ ദെൻ ആർ പി എസ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ ആർ പി എസിൽ അതായത് സെന്റൻസിന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രപ്പോസിഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ മാറ്റണം എന്താക്കണം അത് ഹു ആക്കണം ഇവിടെ പ്രനൗൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇല്ല അപ്പോ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വ്യക്തിയും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രനൗണും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രപ്പോസിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹും എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം പ്രനൗണുകളുടെ കൂടെയാണ് മിക്കപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നത് ഹും വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഹും ഐ റെസ്പെക്ട് അ ലോട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഓക്കെ മാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹും ഐ റെസ്പെക്ട് അ ലോട്ട് ഐ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രനൗൺ ആണ് റെസ്പെക്ട് അ ലോട്ട് അവിടെ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മാൻ ഒരു വ്യക്തിയും ഐ ഒരു പ്രനൗണു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതിയത് ഹും എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇതാണ് ഹുമ്മിന്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇനി ഹുമ്മിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പേഴ്സൺസ് വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ വരണം പ്രപ്പോസിഷന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എൻഡിലായിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയത് ഹു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രപ്പോസിഷന്റെ സ്ഥാനം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു പേഴ്സണോട് ചേർന്ന് തന്നെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹും എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ഇപ്പുറത്ത് പ്രനൗൺ ഉണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആർ പി എസ് ഓക്കെ പ്രപ്പോസിഷന്റെ സ്ഥാനം എൻഡിലാണ് ഇവിടെ പ്രനൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രപ്പോസിഷന്റെ സ്ഥാനം മാറി പ്രപ്പോസിഷൻ എങ്ങോട്ട് വന്നു ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് ഒരു പേഴ്സണെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനോട് ചോ ചേർന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ പ്രനൗൺ വന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹും എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ദോസ് വിത്ത് ഹും യു അസോസിയേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോണെസ്റ്റ് ദോസ് വിത്ത് വിത്ത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഹും എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഏതാ മറ്റൊരു റീസൺ കൂടെ ഉണ്ട് യു എന്നതൊരു പ്രനൗൺ ആണ് അപ്പോ പ്രപ്പോസിഷനും പ്രനൗണും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വന്നാൽ മിഡിലിൽ ആരാണ് വരിക ഹും എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ വ്യക്ത
എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന ഒരു സബ്ജെക്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രനൗൺ എന്നാണ് പറ ഐ വി യു പോലുള്ള പ്രനൗണുകളാണ് ഇവിടെ പ്രനൗൺ ഫോമിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ എവ്രി വൺ എനി വൺ നോ വൺ നോ ബഡി ബ്രദർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മറ്റു രൂപങ്ങളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വെർബും ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റ് നേരത്തെ രണ്ട് റൂളുകളിൽ പ്രനൗൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പ്രനൗൺ അല്ലാതെ മറ്റു ഫോമിലുള്ള സബ്ജക്റ്റും സബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർന്ന് വെർബും പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റൂൾ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുവേ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദിസ് ഇസ് ദ ബോയ് ബോയ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ ഹും എവ്രി വൺ ലൈക്സ് എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രനൗൺ അല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട് ലൈക്സ് ലവ് ഹെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതെന്താണ് വെർബാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗണ് ഹും എന്നാണ് എഴുതിയത് മൂന്ന് റൂളും മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ റൂള് പേഴ്സൺ പ്ലസ് ഹും പ്ലസ് പ്രനൗൺ പ്ലസ് ആർ പി എസ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് പേഴ്സൺ പ്ലസ് പ്രിപ്പസിഷൻ പ്ലസ് ഹും പ്ലസ് പ്രനൗൺ പ്ലസ് ആർ പി എസ് മൂന്നാമത്തെ റൂള് പേഴ്സൺ പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വരണം ഹും വരണം അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രനൗൺ അല്ലാതെ മറ്റു ഫോമിലുള്ള സബ്ജക്റ്റും അതിനോട് ചേർന്നൊരു വെർബും വരണം ഇതാണ് ഹുമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് റൂള് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ റിലേറ്റീവ് പ്രനൗണായ ഹൂസ് ഹൂസിന് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല ഒറ്റ റൂളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാതും വരാൻ പറ്റും അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ ഹൂം ഹൂമും കണ്ടത് വ്യക്തികൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹൂസിന് അങ്ങനെ ഇല്ല ഹൂസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികളാകാം അനിമൽസ് ആകാം തിങ്സ് ആകാം രാജ്യങ്ങളാകാം നദികളാകാം എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു ഹൂസ് ഓക്കെ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പേഴ്സൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനിമൽസ് എക്സെട്ര എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൂസ് എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നൗൺ വരണം നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാമം എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ പേരുകളായിട്ട് വരിക ഓക്കെ വസ്തുക്കളുടെയോ എന്തിനൊക്കെ പേരുകളായിട്ട് വരികയാണ് നൗൺ വന്ന് പിന്നെ ആർ പി എസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നൗൺ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രണൺ ആയിട്ട് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൂസ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ദ ബെഞ്ച് ഹൂസ് ലെഗ്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ മസ്റ്റ് ബി റിപ്പയേർഡ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെ ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഹൂസ് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താ ലെഗ് ലെഗ് കാല് കൈ ഹാൻഡ് ഐസ് നോസ് സ്കിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവും ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നൗണും വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയത് ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രനാണ് എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയത് ഓർക്കുമല്ലോ ആർട്ടിക്കിളില് ഓക്കെ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവോട്ടഡ് ടു ഹിസ് കൺട്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ വ്യക്തി തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അതൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹൂസ് എന്ന് ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ എഴുതാൻ കാരണം ഇപ്പുറത്ത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലവ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൗണിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആര് വരുന്നത് ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രനൗൺ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഹൂവ് ഹുമ്മ് ഹൂസ് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ റൂളുകളും ഞാൻ വ്യക്തമായി ഫോർമുല പോലെ പറഞ്ഞു തന്നു ഫോർമുല മറക്കാൻ ഓർത്തുവെക്കുക എല്ലാവരും ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രനൗണുകൾ നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് കാണുന്നത് കൂടുതൽ എക്സസൈസുകളും നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
റോട്ട് ഒരു വെർബാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി പേഴ്സണും വെർബും ആയതുകൊണ്ട് ഹൂ റോട്ട് ദിസ് ബുക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യ ഈസ് എ കൺട്രി ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യം ഓക്കെ അതൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ഹോം വരില്ല ഹോം വരില്ല അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഡാഷ് സിറ്റീസൺസ് ആർ വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് സിറ്റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗൺ ആണ് സോ നൗണിന്റെ കൂടെ ഏതാ വരിക ഹൂസ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഷി ഇസ് ദ വൺ ഡാഷ് വി ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഷി അവളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വി എന്ന പ്രനൗൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ വ്യക്തിയും പ്രനൗണും ആണെങ്കിൽ ആരാ വരിക ഹും എന്നാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദ എലിഫന്റ് ഒരു മൃഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹൂ ഹും വരില്ല ദിസ് ഇസ് ദ എലിഫന്റ് ഡാഷ് വൺ ഐ എസ് ബ്ലൈൻഡ് ഐ വൺ ഐ ഒരു കണ്ണ് നൗൺ ആണ് സോ ഞാൻ എന്റെ എഴുതി ഹൂസ് വൺ ഐ എസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന്റെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസിന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാനും മറക്കരുത് അൻഡിൽ ദൻ ബാ